Lise Bişkin'e hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Volkan. Bugün sizlerle beraber son zamanlarda netlerimizi nasıl çok güzel bir şekilde arttıracağız onu konuşacağız. Tabii bu net arttırmanın çok da böyle sihirli bir yolu yok. Tamam hiçbir şekilde olamaz yani ama net arttırmanın belli birkaç yolu var arkadaşlar. Son zamanlarda ne yapacağız? Mesela senin sonuçta tabii ki de şu ana kadar zaten az zamanımız kalmış şunun şurasında. Bu az zaman içinde senin son zamanlık denemelere bir bakman gerekiyor. Son zamanlık denemelerde ne kadar yanlışın çıktı? Hangi bir kısımda yanlışın çıktı? Bunlara tabii de bakman gerekiyor ki bakıyorsundur herhalde. Baktığına göre bundan sonra o yüzden ders ders ilerleyeceğiz. Ders ders ilerlerken de mesela ben ne yaptım? Kendi sınav senemde ne yaptım? Ona mı bahsedeyim? Benim matematiğim zaten tamdı. O yüzden matematik hiçbir sıkıntı yaşamadım. Matematikte hatta son zamanlarda deneme bile çözmedim. En son sadece böyle son bir hafta içinde bir iki tane deneme de çözdüm. Çünkü zaten full TET denemesi çözüyordum. O zamanlar işte tüm full TET, full IT denemeleri çözerken de yani matematik zaten arada gidiyordu. Güzel oluyordu. Matematikte o şekilde bir tekrar etmiş oluyordum. Onun dışında sosyalde biraz e, bazı yerlerden de bir iki tane yanlışım çıkıyordu. Fen de böyle çok arada bir iki tane yanlışım çıkıyordu ama benim en çok zorlandığım kısım mesela Türkçeydi. Türkçede en çok zorlandığım kısım olduğu için de Türkçede çok fazla deneme çözmek zorunda kaldım. Bayağı deneme çözdüm yani. Deli gibi deneme çözdüm. Yani arkadaşlar hani son böyle her gün işte son iki hafta boyunca her gün neredeyse beş tane alt tane test Türkçe deneme çözüyordum. Ve hani gerçekten çok işe yaradı. Bayağı da yönetimi arttırdı. Hani tabii ki şey derler biraz düzenli çalışmamız gerekiyor. Cart, cürt falan tabii ki de öyle diyoruz zaten bizde ama son zamanlar artık arkadaşlar gerçekten de nerede eksiğiniz varsa sadece oraya yoğunlaşmanız sizin için çok önemli. Çünkü artık bunun geri dönüşü kalmıyor bir yerden sonra. Şimdi ben gidip de mesela Türkçe'de yanlışlarım varken gidip de matematikte falan böyle deneme çözseydim çok saçma olur. Ya da böyle dengeli bir şekilde ilerleseydim yine saçma olurdu. O yüzden arkadaşlar şu anda nerede sıkıntınız varsa o sıkıntıya yoğunlaşın ve tamamını oraya verin. Hani bir yerde işte arada bir tane şey çözeyim, fen çözeyim, fenim 20 net ama yine fen çözeyim falan olmuyor. Hani gerçekten de hani tamamen sağlam bir şekilde o hangi derse o dersten çözmeye devam etmeniz gerekiyor. Bu tabii ki çoğunuz için matematik oluyor. E, Türkçe'de biraz daha iyi oluyor netlerin, sosyal ve fende daha iyi oluyor. Genelinizin matematik oluyor. Matematikte arkadaşlar yapmanız gereken şey de şu aslında. Biraz artık matematikte artık ne kadar yanlışınız çıkıyorsa çıksın. TYT ve AYT matematikte artık full Aşırı zor denemeler çözmeniz gerekiyor. Ben de mesela Türkçe'de öyle yaptım. Aşırı zor denemeler çözüp en azından YKS'ye doğru aşırı zor soruları görüp sağlam soruları görüp YKS'ye girdiğimde de YKS'de hani böyle biraz daha kolay gelmeye başladı. Bu zor sorularını çözdükten sonra öğrendiğiniz şeylerden son bu zor sorulardan sonra daha fazla şey öğreniyorsunuz, daha fazla bilgi alıyorsunuz. Ve bunda da hani örnek olarak zaten orijinal yayınları, apotemi yayınları bunlardan deneyimler alıp bunları çözebilirsiniz. Hatta şurada bir tane size örnek göstereyim. Ben de bunlara baktım geçen. TYT, AYT orijinal deneme setlerini alabilirsiniz. Bunlar 12'li denemeler. Orijinal gerçekten biliyorsunuz zaten çok zor denemeler oluyor. Aşırı zor denemelerinden çözebilirsiniz arkadaşlar. Ki zaten en sonlarındaki de bayağı zor. Sağlam yani bir baktım ben de yapamadım. Ama e, iyi yani. Hani gerçekten öğretiyor. Çünkü kolay deneme çözsen, biraz da böyle hafif çıtırdan denemeler çözsen bu senin çok bir işine yaramayacak bundan sonra. Aşırı zor denemeler, en zor denemeler hangi değilse onları çözmende artık senin fayda var. Benim tabii ki de önerim burada genel olarak mesela dediğim gibi orijinal yayınları olabilir, opatomi yayınları olabilir. Bu yarz yayınlar hani en bilinen, en zor denemeler zaten onlar oluyor matematikli özellikle. Bunları çözebilirsiniz. Onun dışında, onun dışında benim başka yaptıklarımdan da bahsedeyim. Sosyalde mesela arkadaşlar tekrar ettiğim, sürekli tekrar ettiğim kısımlar var zaten. Yani coğrafyada özellikle, tarihte mesela, dinde felsefede zaten kavramlar var. Ki zaten bunların hepsinin özel videolarını çektik. Özel videolarını izleyebilirsiniz. Kanalda var zaten. Onları hepsini izleyebilirsiniz. Aynı şekilde ben de bunların hepsini yaptım. Ama arkadaşlar şimdi AYT kısmına gelelim. Şimdi AYT kısmında biraz da bir sıkıntıdayız. AYT kısmı çünkü yapabileceğin çok fazla bir şey yok. Hani AYT çünkü biraz da süreçle ilerleyen bir şey. Ama TET'de mesela bir tane bilgi görürsün şak diye yaparsın onu. AYT biraz da emek gerektiren bir şey. Ama AYT'de de şu var. Sen eğer ki sayısalcıysan tabii ki de bu. AYT matematik, AYT fen çözdüğün için. AYT matematikte arkadaşlar dediğim gibi hani aşırı zor denemeler çözebilirsiniz. Ancak zaten bu sene bizim neyimiz yok? Türevimiz, integralimiz, yardımımız, yurtumuz yok. O yüzden sıkıntı da yok. Türev integral hani biraz da böyle son zamanlarda öğrenebileceğin şeyler değildi. Onlar da kalktığına göre artık biraz da işimiz daha kolay. Eğer ki biraz daha gerideysen yani böyle atıyorum 25 netteysen 30 netleri çıkarmak istiyorsan şu anda hala zamanın var bunun için. 35 nete kadar bile çıkarabilirsin yani eğer ki çalışman azsa bundan öncesinde. Yapmanız gereken gerçekten de hani matematikte mesela AYT matematikte özellikle full deneme çözmek. Eğer ki hani bir konu eksiniz falan zaten çok olduğunu sanmıyorum ama konu eksiniz de varsa konu eksiklerini de yine deneme üzerinden de yapabilirsiniz. Bundan sonra full zor denemeler çözmeye devam edin. AYT fizik için yine denemeyi önereceğim. Çok fazla zor denemeler çözün ama AYT kimya ve AYT biyolojide lütfen konulara daha fazla fazla önem verin artık. Çünkü IT kimya ve IT biyolojide ezber yaptığınız kısımlar çok fazla. Ezber yaptığınız kısımları da halletmeniz için 
çok fazla tekrar yapmanız gerekiyor. O yüzden de konu özeti kısımlarından, konu özeti videolarından bunları izleyebilirsiniz. Ya da eksik olduğunuz, düşündüğünüz, denemeleri çözdükten sonra eksik olduğunu gördüğünüz kısımları lütfen başka hocalardan, YouTube'daki hocalardan ya da herhangi bir yerden konu özeti kitapları da bakıyorsan oradan yapabilirsin ya da kendi defterin olabilir. Ama bir şekilde lütfen eksik olduğunuz konulara öncelik verin. Eksik olduğunuz konularda lütfen o konuyu okuyun. O konuyu okuduktan sonra denemelerde o soruları çözerken biraz da öncelik verin. Hatta ekstra olarak düşün yapabilirsiniz. Eğer ki elinizde soru bankası varsa e, soru bankalarından da AYT birci bir AYT kimya için bunlardan eksik olduğunuz konuları özel testleri çözebilirsiniz. Bence çok daha iyi net arttırma yöntemi olarak bu olabilir. Arkadaşlar tabii ki net arttırmak bu süreçte e, en önemli kısım. Gerçekten de hani bütün sene yaptığınız şeylerin aksine bu süreçte yaptığınız şeyler gerçekten en önemli kısım oluyor. Çünkü unuttuğunuz şeyleri hatırlamak ve bilmediğiniz şeyleri de öğrenmek için kısa süreli hafızayı attığınız anda zaten YKS'ye gireceksin hani. O kısımda çok güzel bir şey oluyor bu. O yüzden lütfen bu dönemde en fazla ders çalıştığınız zaman olsun bu dönem. Ve çok fazla deneme çözün. Lütfen çok fazla deneme çözün. Hani bir tane iki tane çözeyim TET demesi sonra geçeyim olmasın bu artık. TET AYT denemeleri olarak bir sürü çözün. Yani günde 5 olsun 10 olsun yani çözebildiğin kadar çöz. Full deneme çöz. Denemeleri mesela atıyorum şöyle bir şey yapabilirsin. Ben böyle yapmıştım yani. Mesela TET Türkçe denemesi çözdüm ya bir sürü. Mesela bir sürü TET Türkçe denemesi çözdüm bir gün. Ee, onun yanında tabii ki de diğer derslerden bakıyordum biraz böyle bir tane her gün bir tane teyit her gün bir tane ayet denemesi çözüyordum klasik her gün yapıyordum bunu aynı zamanda bir sürü teyit Türkçe denemesi çözüyordum en sonunda da şunu yapıyordum akşamına doğru yanlış yaptığım sorulara bakıyordum akşamına doğru yapıyordum bunu her denemeden sonra yapmıyordum akşamına doğru tüm sorulara bakıyordum tekrar tekrar çözüyordum anlayana kadar soru çözümlerini izleye izleye hepsini hani bir şekilde kendimi anlatıyordum bunu başkanı anlatıyordum hatta o sırada annem de yanımda oluyordu ee, tez Türkçe'de mesela o soruyu tam anlayamadım yanlış yapmışım o soruyu anlatıyorum kendime kendi anlattıktan sonra anneme de anlatıyorum başkasını anlatmak bu dönemde daha güzel olabilir ee, gerçekten netlerinizi arttırmanızda en azından konuyu anlamada çok önemli olabilir konuları öğrenmek için zaten son zamanlarınızı artık arkadaşlar hani bütün sene artık çevrenizden arkadaşlarınızdan ya da anne babanızdan yardım alamadıysanız bu dönemde alın hani alabiliyorsanız alın yani ee, gidin anlatın, bütün konuları anlatın. Bil en başından bakın, kitaba bakın, map kitabını açın. Map kitabı da çok önemli zaten. Map kitabında arkadaşlar lütfen tüm kitaplara bakmaya çalışın. Hepsine bakın. Yani bir göz gezdir en azından. Gözünüze bir şey takılır, bir şey öğrenirsiniz. Map kitaplarında mesela ben 11. 12. sınıf fizik, kimya, biyoloji için yapmıştım bunu açıkçası. Diğer dersler için yapmamıştım ama diğer dersler için de yapabilirsiniz tabii ki de. Fizik, kimya, biyoloji için, ayet kısmı için ben annemi çağırdım. Dedim anne gel odaya gel dedim. Sana anlatacağım şunları dedim. Baştan sonra bütün gün yani annem o gün sağ olsun beni dinledi. Ee, bütün gün annemi anlattım. Bütün konuları. Yani açtım bilgisayarda zaten var. Meb'in sitesinde var. Oradan arkadaşlar hepsini okudum. Yani okudum dediğim böyle tabii ki de hani atlay atlay okudum. Hepsini teker teker bütün kelimeleri okumadım ama e, hepsini okudum ve annemi anlattım bunu. Hani okudum sonra annemi anlatıyorum. Anne bak bu böyle böyle oluyor. İşte şu organel bu böyle şöyle geliyor. İşte kofulu böyle bir şey. Ya da atıyorum hani herhangi bir şeyleri anlatıyorum. Hepsini anlattım. E, tüm dersleri bu şekilde yapabilirsiniz. Zamanınız var hala ama lütfen bunları yapın. Yapmamazlık yapmayın. Eski TET'lere, eski AYT'lere bakmadıysanız da eski YGS ile YS'lere hatta bakmadıysanız da onları da bakın bu süreçte. Az zamanınız kaldı. Bu dediklerimi yaparsanız gerçekten netlerinizi iyi bir şekilde arttıracağınızı emin olun. Aralarında yaptığınız şeyler vardır belki. Belki eski TET, eski AYT'yi çözmüşsünler ama birkaç ay geçmiştir üstünden. Bir daha bir bak, bir daha bir çöz. Bakalım hatırlıyor musun hala? Bak bakalım yani %20 net yapamıyorsun mesela onda. Eskiden ben de çözmüştüm. İşte sınavdan 3-4 ay sonra çözmüştüm işte son TET'yi. Ama hani sınavdan öncesinde çözdüğümde yine 120 net yapamadım. Bu yüzden bir daha çözmenizde fayda var. Ee, tekrar tekrar her şeyi yapabilirsiniz. Tekrar çok önemli. Eski bilgilerinizi hatırlamak çok önemli. Onları boşu boşuna öğrenmemiş olun. Tekrarlayın. Sınavı girin. Halledin. Başarın. Derece yapın. İstediğiniz yere kazanın. Bu kadar. Tamam. Tamam mıdır? O zaman arkadaşlar bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.